तो वेलकम बैक टू संकट एक्टॉक गाइस आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ साथ ही अपनी प्रोफेशनल करियर को भी स्टार्ट कर दिया था और वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया अभी तक तो वो एज ए जावा डेवलपर हैं तो अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कॉलेज के साथ साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं वो पूरी नॉलेज मिल पाए तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले एम एम उन से अपन हिंदी में बात करेंगे और जैसे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो गाइस मैं बताना चाहूंगा एम एम है बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं हमसे और वो अपने कैरियर की ग्रोथ एक अच्छे लेवल पे हैं अभी और वो कैसे उन्होंने ग्रो किया वो सारी डिटेल हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने करियर को कैसे बनाया एज ए जावा डम्पर जो कि बैक एंड के अंदर ये है तो एम सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके कॉलेज एजुकेशन से जैसे बांग्लादेश में कैसे स्कूल का कहाँ तक रहता है और फिर कॉलेज एजुकेशन में क्या क्या अच्छा, and then in the university you can have your favorite subject if you can gain that okay and among that there is yeah but uh, private university bhi hai public bhi hai so normally bangladesh mein public university ka zyada demand rehta hai theek hai kyunki uska fees kam rehta hai aisa fees kam rehta hai is uh, education ka uh, education bhi bahut acha hota hai theek hai okay okay प्राइवेट के कंपेयर में बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल रहता है और पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑल टाइम इज क्वाइट गुड अमंग व्हाट टू से रैंकिंग ओके या तो एनुअल जैसे आपने कहा कि 10th के बाद आपको कॉलेज uh, जाना पड़ता है तो कॉलेज का मींस क्या लग 11 12th आपको कॉलेज uh, से करना पड़ता है वहां पे आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता होगा राइट यहाँ पर कॉलेज में सिर्फ तीन ही ऑप्शन रहता है एक साइंस होता है एक आर्ट्स और एक कॉमर्स तो अब अगर साइंस चूज करोगे तो तुम यूनिवर्सिटी में जाकर साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो अगर आर्ट्स लेते हैं तो फिर ऑप्शन नहीं रहता फिर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के सब्जेक्ट में तुमको तो आपने अभी ग्रेजुएशन जो आप बता रहे थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें क्या किया है मेरा कॉलेज में साइंस था ऑब्वियसली तो अब यूनिवर्सिटी में मेरा सब्जेक्ट है सी एस सी सो कंप्यूटर साइंस ओके एंड मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ ठीक है हमारा यूनिवर्सिटी नॉर्मली चार साल का होता है ठीक है और अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ और आपको एक्सपीरियंस है आई थिंक पाँच या चार साल ऑलरेडी हो चुका है राइट अराउंड थ्री पॉइंट फाइव ईयर थ्री पॉइंट फाइव ईयर नाइस तो आपने मैं मतलब अभी स्टडी के साथ वर्किंग कैसे स्टार्ट की मतलब बांग्लादेश में ये चीज अलाउ है या फिर कैसे आपने अप्रोच किया काम नॉर्मली नॉर्मली पीपल डोंट डू दैट बट व्हाट आई डिड एट एट देयर इज लेवल ओके सो एवरी ईयर वी वी हैव टू लेवल्स नॉर्मली इन आवर यूनिवर्सिटी सो लेट्स सपोज इट इज आवर फर्स्ट ईयर सो एट फर्स्ट ईयर देयर वुड बी टू लेवल वन वुड बी वन वन एंड द अदर वुड बी वन टू देन द सेकंड ईयर वुड हैव टू लेवल One would be two one and two two. So after uh, after my one one is finished, okay. Mm-hmm. So a friend of mine approached me and saying that mm-hmm. I want to uh, make a company. Okay, <laughs> please help me oh. to uh, develop an app for that. Okay. Nice. And at that time, it was uh, it was the COVID time. Okay, on the 2090 maybe or 2020, as far mm-hmm. as I remember. So at that time, uh, I I was quite free and. Uh, uh universities are shut down at the time right so that covid does not spread so i thought let's give it a try and then let's see what happens and then he just created a startup and at the time i worked there as a java android app developer and my okay. language was java okay nice. so from there the journey started okay <laughs> and as already my subject is csc so 
in here i also at the time of uh, working i was also learning something so okay jab main one one ko finish kiya iske baad mere paas se language ka knowledge tha theek hai like main c jaan programming language प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब नॉलेज था जो सी से ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं इसके बाद जावा से ऐसे प्रोग्राम करते हैं ठीक है इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं था ठीक है और थोड़ा सा नॉलेज था एंड्रॉइड एप डेवलपमेंट का ठीक है तो तुम जो आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया था ऑलरेडी स्टार्ट किया था और यूट्यूब से सीख रहा था कि इसका कैसा रहता है ये और कैसे ये करते हैं ठीक है तो आपने YouTube से ही स्टार्ट लर्निंग स्टार्ट किया YouTube से ही सारा एक्सपेरिमेंट करके प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री भी कर ली राइट कर लिया वो मेरा फ्रेंड का कंपनी था सो so, उस एंट्री बहुत इजी था ठीक है इजी था हां क्योंकि उन 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 लोगों के पास भी फंड कोई अच्छा खासा नहीं था ठीक है और मैंने सोचा कि चलो ये तो लर्निंग का एक बहुत अच्छा मौका है ठीक है राइट राइट तो मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया ठीक है तो हाँ तो वहाँ पर मैं अराउंड वन पॉइंट फाइव ईयर के आसपास काम किया ठीक है तो मैं तो मैं तो सिर्फ ज्वाइन किया था तो जब उन लोगों का ग्रोथ हो रहा था तब वो लोग कुछ सीनियर इंजीनियर को भी हायर कर लिया ठीक है अच्छा बांग्लादेश का क्या बोलते हैं फ्रॉम सम रीनाड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री they had some okay. of the senior engineers okay and at that time they are not registered to that company but they are just consulting type of thing okay so they are uh, consulting us like you should have done like this or uh, the product should be go like this okay and then at the time there was the learning curve uh, learning curve started like uh, i have to go like this and then i can achieve this right and then i understand like yes i have to uh, learn this data structure algorithm and then all other stuff okay and at the same time our university course was uh, going on the one two the first year second semester okay <laughs> and then mm-hmm. at the time there was discrete mathematics and uh, uh, database and then also there was uh, data structure one that's mean mm-hmm. just you will uh, learn about the data structure like array then uh, array then list then set and then tree okay Uh, those basic data structure you will learn at one one okay so i i was learning the database and the uh, data structure at the same time at the university and also it was uh, becoming helpful on my professional career okay <laughs> on the one two okay and then on the two one uh, and and then there was some gap gap means like uh, our university was shut down so that covid does not spread at the time okay. so that was a temporary close right temporary close yeah, yeah. so temporary means like uh, it was a 6 to 7 month close okay so right, that right. Um, covid covid is not very fatal okay in our country so all the institution and all the uh, major companies were shut down at the time like the lockdown right I think India also yeah. has gone lockdown. Okay. Yeah, all, all the world has been locked yeah. down. <laughs> so at the time, ah, uh, you know, like uh, if you work for a very long time in a company, or uh, if you work on the same thing again and again, you will get boring pretty quickly, right? It will get boring pretty quickly. That thing happens with IT guys, right? Yeah. <laughs> so, so the same thing happened with me. It was uh, like. One and one point five years working at that company, and then I was not feeling good. Okay, that is the same same work I am doing every time. So this is not a good thing. Okay, and my learning curve is slow. Okay, I am not learning anything. Okay, okay. 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 लेकिन मैं इस आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट एक कोडिंग होता है पार्ट जहाँ पे आप कोड लिख लिया जो कि आपने यूट्यूब से कहीं से भी सीखा एक होता है एपीके बिल्ड करके उसको डिप्लॉय करना किसी भी स्टोर लाइक प्ले स्टोर और एप स्टोर राइट तो वो चीज कहाँ से सीखी आपने वो 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 एक इम्पोर्टेंट एपीके बिल्ड करने के बाद ये एक्चुअली बहुत ही इजी प्रोसेस है make the apk okay so there is actually two process one is uh, you have to write the code 
and the other is you have to write the ui components right, right. so how if you click the button then how it will react okay right. the button will submit the request or uh, it will show any ui fragments or something like that okay and Take then it. yeah अपन वापस थोड़ा बैक चलते हैं कॉलेज पे तो जैसे आपके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं उनका क्या रिएक्शन था जब आपने फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट की विद विद इन कॉलेज या मैंने मैंने किसी को नहीं पता है कि मैं जॉब स्टार्ट कर दिया अच्छा अच्छा ये तो अभी पता होगा उनको हां आप ही तो पता है आप ही सारे के सारे को पता है ठीक है तो उस जॉब से भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि अगर मैं जॉब में जाऊं तो कैसे परफॉर्म करूंगा ठीक है और मेरा मेरा मकसद था इंडस्ट्री में आना ठीक है तो उस टाइम में मैं आना चाहता था इंडस्ट्री में तो आपका थॉट क्लियर था कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है हाँ मेरा थॉट क्लियर था मैं मेरा को इंडस्ट्री में ही जाना है मेरे को कोई फैकल्टी और कुछ दूसरा कुछ नहीं करना ठीक है तो आपका ये कैसे डिसाइड हुआ कि मुझे जावा डेवलपर या जावा डेवलपमेंट में ही जाना है क्योंकि एंड्रॉयड का एंड्रॉयड ऐप उस टाइम में सिर्फ दोनों दोनों लैंग्वेज में था ठीक है लाइक यू कैन नाइदर गो विथ जावा और यू कैन गो विथ कोटलिन ठीक है नेटिव ऐप जो है राइट तो नेटिव ऐप जो है अगर उसको आप डेवलप करना चाहते हो तो तुम जावा के साथ जाने जा सकते हो या कोटलिन के साथ ठीक है करेक्ट तो मेरा तो यूनिवर्सिटी में जावा सीखा था वन वन में ठीक है सी सी प्लस प्लस और जावा इन तीन लैंग्वेज को सीखा था तो मेरा लिए तो जावा पिक करना ऑब्वियसली इजी है ठीक है <laughs> तो मैं उस टाइम में ज्यादा पिक कर लिया ठीक है तो आपके जो कॉलेज में मतलब कैसा कल्चर है लाइक like, अभी जैसे कॉम्पिटिशन भी आती है कॉलेज के अंदर और क्लासमेट्स में भी एक रहता है कंपटीशन टाइप के यार मेरे को ये करना है मेरे को वो पढ़ना है या मुझे ये बनना है तो कम आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच कैसा कल्चर था कैसा माहौल था वो हाँ, क्या बनना इस तरह का इस तरह का तो माहौल रहता ही है कि किसी को फैकल्टी बनना है किसी को समझो कि इंडस्ट्री में जाना है तो ऐसा एस, हर कोई कॉलेज में ही रहता है तो मेरा एक्चुअली वहाँ पर किया नहीं था ठीक है मेरा फोकस एक्चुअली एकेडमिक में नहीं है मेरा फोकस है इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेरे लिए जरूरी है ठीक है तो आपके अकॉर्डिंग आपके जो कॉलेज या स्कूल की जो परसेंटेज होती है मार्क्स परसेंटेज वो कितनी मैटर करती है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए फ्रेंकली um, स्पीकिंग ये तो इंडस्ट्री uh, में इंटर करने के लिए मैटर नहीं करेगा ठीक है पर right. उस नॉलेज बहुत जो uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है इफ इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज और इफ यू डोंट नो हाउ टू कोड और इफ यू डोंट नो हाउ टू एफिशियंटली कोड ओके एंड व्हाट आर द पैटर्न यू हैव टू फॉलो द डिजाइन पैटर्न एंड देन व्हाट आर द uh what to say architectural component you have to use mm-hmm. then then actually there is uh, if, if you don't know and you just going into industry then actually that will not be helpful okay you have to know the uh, in details of thing like uh, this can this block of code is very efficient so i have to go with that okay or i have to scale our services like this okay so okay. in that case yes. yeah In that that case, you have to to uh, be very clear. careful that clear and obviously your uh, basic should be very uh, strong. Strong in this place. So that इस you point पे, इस point पे भी अपन आते हैं उससे पहले अपन बात करेंगे जब आपकी फर्स्ट जॉब मिली तो आपको क्या पैकेज मिला या एज ए फ्रेंड आप फ्री कर रहे थे या क्या था मैं <laughs> Mm-hmm. and from there i was learning okay from the uh, second or third month i was learning that uh, i have to go this way uh, five month ke baad uh, i was earning only let's suppose uh 7k per month 7k rs 7k rs yeah indian to okay. kind of uh, okay yeah. inr you can say <laughs> yeah kind of uh, 9k bangladeshi taka maybe so per month it was 7k right yeah Month, 
आपने अभी ऐसा कोई फाइट नहीं किया आपका फ्रेंड की अपॉर्चुनिटी आपने गैप की तुरंत और आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया लर्निंग और अर्निंग दोनों एक साथ हो गए राइट तो जैसे आप जैसे आप आपके कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह होते हैं कंपनी आती है कुछ नहीं नहीं अभी तक नहीं होता था बट रिसेंट ईयर में स्टार्ट किया सो हम होप कर सकते हैं कि अगली ईयर से ये प्लेसमेंट होना चालू होगा ठीक है ओके तो आपका कॉलेज जो है टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री किस कैटेगरी में आता है आ, अगर तुम बताओगे तो इंजीनियरिंग जो कॉलेज है हमारा कॉलेज बांग्लादेश का सबसे अच्छा है बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये वाला इंजीनियरिंग का सबसे एक नंबर में आता है ठीक है तो टीयर वन मान लेते हैं जहाँ पे काफी कंपनीज आती हैं कैंडिडेट्स को फ्रेशर को लेने के लिए राइट काइंड ऑफ बट वी डोंट हैव दैट कल्चर दैट कंपनीज विल कम टू ऑल यूनिवर्सिटी एंड देन बिकॉज रेदर वी गो टू कंपनी तो अभी अभी ऑलरेडी आप 3.5 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रोफेशनल करियर के अंदर तो आपके अभी ड्रीम कंपनी कौन सी जहां पे आप जाना चाहते हो आफिके लिए तो ड्रीम कंपनी आफिके लिए मेरा टारगेट आई आई डोंट हैव लाइक अ वेरी स्टीप ड्रीम ओके आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट एन एवरेज सो काइंड ऑफ माय करंट टारगेट वुड बी गोइंग इनटू द फॉर्चून 500 कंपनी ओके and then from there i will think like i have to go there maybe software companies ke bare mein baat karte hain jaise aapne start kiya ek friend ki company se aur abhi aap indonesia ki company mein kaam kar rahe ho right matlab aapne bangladesh se indonesia ke andar remote job le rakhi hai aur aap full time job karte ho right with college so software companies ka culture kaisa rehta hai aap bata payenge thoda sa jo log कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो लोग फ्रेशर्स हैं या जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको थोड़ा गाइड कर पाएंगे कंपनीज का कल्चर कैसा रहता है कैसे सीनियर्स को अप्रोच करते हैं कैसे रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं हाँ तो मेरा मेरा फर्स्ट तो कंपनी में एक्चुअली इफ फ्रेंडली से देर वॉज नो कल्चर ओके एंड देन इन दिस कारंट कंपनी दंपनी एम वर्किंग देर इज अ क्वाइट गुड कल्चर ऑफ डूइंग द मीटिंग विदीम है kind of you have to maintain the software development life cycle okay then you can if you see the company is maintaining the software development life cycle then then you can say it is quite good okay right like, like the software development life cycle comes like planning the things okay so let's suppose i got a new project bad company will just start working on that okay but uh, okay. what good company will do they will just make a plan and then estimate that uh this much of time i had i i need okay or the developer need this much of time and then there would be project manager who will maintain the timeline right that the right. project is delivered on the time right so they, this this one is the planning okay and then there might be a uh, development phase right and right. then a uh, good software company have they start so after that there would be testing right and then obviously there would be maintainability so kind of you can say if the company is maintaining a sdlc life cycle software development life cycle then you can say it is a quite good company right so iska matlab ye hua ke jo college students abhi ye video dekh rahe hain unko sdlc aur uh, agile aur uh, waterfall in models pe kafi dhyan dena chahiye kafi deep knowledge wo lenge to unko kafi help help hone wali right in career yeah it it will help on the professional life right because all the good companies follows this type of culture as well culture and then uh this life cycle are strictly followed or uh kind of these things right you have to follow to make a or be a good software engineer right so agar jo students already pass karne wale hain jaisa ki last year last year uh, study kar rahe hain aur jo log already uh, pass kar chuke hain तो उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए या उनको कैसे एंट्री करनी चाहिए आईडी इंडस्ट्री के अंदर 
as a developer as a yeah, yeah i i think yeah. i think in that case, I, would say, yeah, i would say in that case they would, uh, they should obviously do some internship first right <laughs> because at yeah. least you will understand the culture of company like how things should be done or how uh, you are not always right <laughs> <laughs> so right, right. at first i was thinking like i am always right okay whatever they say i am always right but that is not the case that is not others right. are, yeah others are also others uh, uh, advice are also valuable like right? so okay. obviously you should be a good listener and also a good speaker right yeah sometime uh, it matters <laughs> okay so uh, career mein internship uh, bahut important role play karta hai और अभी जो लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं जो इंटर्नशिप भी कर चुके हैं बट उनको अभी जॉब नहीं मिली है तो उनको एज ए जावा डेवलपर आपको अगर वो लोग आपकी प्रोफाइल में आना चाहें बैक एंड जावा डेवलपमेंट में तो वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं और uh, कैसे कंपनीज को अप्रोच करें सो दर्क डू डे बाई डे डे बाई डे का जो वर्क है और अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन uh, आएगा इसमें बहुत ही फर्क है ठीक है तो डे बाई डे में तो ऐसा कुछ हार्ड uh, थिंग नहीं है ठीक है पर इंटरव्यू में नॉर्मली पीपल यूज टू स्क्रीन द अदर पीपल राइट लेट्स सपोज वी गॉट 200 और 300 कैंडिडेट्स वी हैव टू स्क्रीन राइट सो वी कैन ओनली टेक ओनली लेट्स सपोज 10 एंड 5 कैंडिडेट्स सो इन दैट केस दिस इज गोना बी हार्ड राइट सो ऑबवियसली फर्स्ट थिंग शुड बी प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी to get into a good quite stable company right and the number two thing would be the number two would be focus on the designing pattern okay so if okay. you want to write a maintainable good code you have to obviously focus on the design pattern so maybe you can uh, you don't have to know all of them but yeah you have to know quite a good of them and obviously okay. solid should be one of them and then you have to know the creational then the behavioral and the structural design pattern to write a maintainable good code and obviously design pattern would be asked into interview from my experience okay they already okay. have given uh, so, 30 to 40 interview so i think it is lekin suppose karo uh, someone wants to apply in the company but someone do not have linkedin profile someone do not have a nokri.com kind of portals right so how they initiate the first approach what should be the first approach for for them kahan se start kar sakte hain matlab yeah i i think first approach should be creating a good profile otherwise how i would know that how good you are or what are the expertise do you have right nahi but unke paas knowledge nahi experience nahi to wo ek achhi profile banaye kaise क्वेश्चन तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाँ जो 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 वो लोग कॉलेज में तो कुछ ना कुछ तो वो लोग कर के आए हैं ठीक है लाइक like कोई कॉलेज प्रोजेक्ट और कोई रिमार्केबल कंपटीशन दे हैव पार्टिसिपेटेड एंड ऑन समथिंग लाइक लाइक दिस लाइक एग्जांपल आप देख सकते हैं लेट्स सपोज इन योर कॉलेज देर वाज अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग गोइंग ऑन एंड यू जस्ट ऑन अ मेंशनेबल Mm, what mm-hmm. is it? you just on a mentionable place there let's suppose first runner or second runner or anything so you can okay. obviously show that up okay and obviously you can other thing you can do is you can add your uh, cgpa to your profile right because okay. you you are a uh, facial right so obviously company would like to see how quite good effort you are you have given in your undergraduate right right right, right. so by this thing they can create the or or uh, there is some uh, examination or certification there like let's suppose you uh, uh what to say you attended the java developer associate program oracle the one oracle uh what is it oracle arrangers right so you can participate there and on a certificate there and then you can show that up on your uh, linkedin profile right or let's okay. suppose you attended the aws associate developer program and just on a certificate then you can show that off right so this will uh, this these are uh, not all of it but uh, it will show that you are a quite passionate person about your field right that you mm-hmm. already earned this from the creator of java so oracle is kind of the company is behind java right so you already earned a certificate from them so it is showing that you are uh, quite capable of 
programming here right so for fresher yeah. i would like to say that you can show these things out there so uh upon a uh, first company pe chalte hain jo bhi aapne as a as a friend join ki thi aur kafi time tak aap wahan rahe on and off yeah तो एज ए इंजीनियर आपको पहला प्रोजेक्ट किस डोमेन पे मिला था डोमेन लाइक क्या प्रोजेक्ट था वो और आपने कैसे सम... और आपने कैसे समझा कि मुझे ये करना है और ये हो जाएगा मतलब वो अप्रोच जो होती है एक एज ए इंजीनियर वो कैसे आपने आपको मिली उस उस टाइम में मेरा कोई ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि ये कैसे करना है तो बिल्कुल मैंने कहा चलो सही ट्रायल एंड इधर कर लेते हैं ठीक है एक एक पहले इसको देखता हूँ कि ये किसके साथ अच्छा जाता है ठीक है <laughs> तो यहाँ पर देखा कि हाँ मेरा तो जाबा का नॉलेज है और एंड्रॉइड ऐप जाबा से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग है ना <laughs> तो मैं क्या किया कि थोड़ा ट्यूटोरियल देखा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का ठीक है लाइक हाउ टू क्रिएट द फ्रेगमेंट्स एंड देन हाउ टू क्रिएट चेंज द स्क्रीन बाटोन एक्सेट्रा ओके बेसिक ट्यूटोरियल एंड देन एंड्रॉइड का वर्ल्ड में एक बैकएंड के तरह वर्क करते हैं फायर बेस ठीक है उसको हम लोग बैक मैंने सोचा कि ये कंपनी दिस कंपनी इज क्वाइट स्मॉल राइट सो दे कैन नॉट एफोर्ड द बिल ऑफ ए डब्ल्यू एस और एनी अदर बैक एंड सर्विस और एनी अदर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर राइट सो द फ्री दन वी नीड टू चूज इज शुड बी द फ्री वन राइट because it is a, on a very early stages so at that time only free was firebase not free at a certain quota you can go free and then after it will start charging theek hai okay so hum log wo aise create kiya ki ha chalo sahi hai ye isko firebase ke sath link kar aur isko agar dekho ki ha login aise karte hai youtube mein search diya ki chalo login kaise karte hai theek hai login kaise android mein इम्प्लीमेंट uh, करते हैं तो उसका तो ट्यूटोरियल मिल ही जाता है है ना बिल्कुल ये तो फर्स्ट फर्स्ट हो हो गए ये तो हो गया। तो हम लोग लॉग इन को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया इसके बाद फिर से यूट्यूब में सर्च किया कि हमारा डोमेन था ई कॉमर्स वाला तो ई कॉमर्स का सेकेंड स्क्रीन कौन सा होता है लॉग इन के बाद सेकेंड स्क्रीन होम पेज होता है ना तो मैंने सर्च किया कि कैसे ये इमेज को लोड करते हैं ठीक है और इमेज को ये कैसे काट के तरह दिखाता है तो इस तरह से कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम लोग डिजाइन किया था ठीक है आपने आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज को और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो वो एनवायरमेंट नहीं फेस किया होता जो एक्सप्लोर करना चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट जो आई मूल कहना चाह रहे हैं यहाँ आपको स्टडी करते रहना चाहिए एक्सप्लोर करते रहना चाहिए भले ही आप के काम आए या ना आए लेकिन कभी ना कभी वो 100 परसेंट काम आएगा अगर आप आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं सॉफ्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं जैसे कि इन्होंने कहा फायर बेस का नाम लिया इन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया भी तो वो सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ते रहे धीरे 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 और ये खुद भी एक्सप्लोर कर भी रहे more about that okay rather than just listening from some senior that yeah you have to learn it is and then you go to learn it. right 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 so uh, can... jaise abhi abhi aap uh, indonesia mein working ho aur aapki jo company hai wo product based hai right to uh-huh. aap uh, apne uh, jo juniors hain jo students hain aapke samne jo aapka video dekh rahe hain aap unko bata payenge product based aur service based mein kya difference hota hai basic so product based aur uh, service uh, based ka फर्क यह पर है कि समझो कि अगर प्रोडक्ट बेस का बात करें तो हमारा कंपनी है प्रोडक्ट बेस और प्रोडक्ट बेस का मतलब है कि तुम्हारा कंपनी कोई एक प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस कर रहा है ठीक है तो हम लोगों का प्रोडक्ट है ई कॉमर्स प्रोडक्ट ओके साइल बॉक्स नाम है इसका तो ये लोग इससे इनका बिजनेस कर रहे हैं तो इसका इन हाउस प्रोडक्ट है काइंड ऑफ ठीक है और सर्विस बेस का मतलब है तुम लोग तुम तुम्हारा कंपनी कोई दूसरे के लिए ये काम कर रहे ठीक है कि समझो कि तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर फार्म है और ये आ, कोई दूसरों का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं इनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है ठीक है तो इसको आ, बोलता है सर्विस बेस ठीक है और प्रोडक्ट बेस का मतलब है तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट है तुम इससे बिजनेस करके तुम्हारा खुद का डेवलपर है तो जैसे 
कैरियर चूज करने के लिए आप दो पाथ हो गए अपने पास आप आपके पास नॉलेज है और आपके पास सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस है तो जो फ्रेशर्स होते हैं जो इंटर्नशिप कर चुके होते हैं उनको प्रोडक्ट बेस में अप्लाई करना चाहिए या सर्विस बेस पे अप्लाई करना चाहिए कौन सा बेटर है अकॉर्डिंग टू यू इफ इफ यू कंपेयर द सैलरी देन ऑबवियसली प्रोडक्ट बेस विल बी बेटर राइट नो बट इनिशियली इनिशियली स्टूडेंट जो हैं वो सैलरी तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा अभी तो उनको एंटर ही करना है इंडस्ट्री में सीखना है एक्सप्लोर करना है राइट तो उनके लिए क्या बैठ करना चाहोगे उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर एक्चुअली दोनों ही काफी अच्छा है ठीक है अगर प्रोडक्ट में बेस में किया तो तुम एक सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे और उसका डोमेन में बहुत सारे कुछ सीखने पाओगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बिल्ड हुआ इसका आर्किटेक्चर क्या है इसके बाद इंटर सर्विसेज कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ठीक है एक एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे ठीक है और अगर सर्विस में सर्विस बेस में किया तो क्या होगा कि सर्विस बेस कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर नहीं काम करता है ठीक है ना समझो कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर फार्म कई टेन और ट्वेंटी डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो ये काइंड ऑफ तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहेगा कि आज मैं इस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ कल कोई दूसरा में काम कर सकता हूँ ठीक है तो एक्चुअली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से लाइक बोथ ऑफ देम आर क्वाइट गुड it's up to you that what you you want to join right on which company right. you want to join. right 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 so uh, jaise aapne college time mein aap job kar rahe ho to aapne kaise decide kiya ki mujhe java mein hi kaam karna hai ya java development hi mere liye best hai uh, not, not like that uh, java development hi main sirf java development hi nahi karta hu main abhi go ke bhi development karta hu actually language is not a matter let me say clearly like language is never a matter you will learn one language and then you can learn the second language within 7 days it is very easy like the oh, thing yeah. matter is that the logic behind the uh, application and the services the business logic and how this is executed and then how these services are intercommunicating then how can we make this more efficient okay these things matter not the language okay so i would say it it is not a wise choice to just stick with one language let's suppose psp was ruling just 5 or 10 years ago in bangladesh like uh, as per uh, i can say about the bangladesh at least <laughs> okay so what was happening like it was ruling it was the ruling language just 5 years back but now psp is dead no one even knows about psp so it is a uh, not a wise choice to just stick with one language okay so a uh, better approach would be you can go with anything whenever you need that okay better approach is you need to learn the fundamentals first right right so kisi bhi language ya programming ko seekhne ke liye first approach kya hona chahiye kya initiate hona chahiye first approach i would say like uh, from my point of view let's suppose if i say if you want to become a programmer to programmer you need to first learn the c okay i would say that because you will learn a lot of things that is closely related like the lower level the language uh, what to say if the language is lower level then you will obviously learn lots of basic that how these things are done what is pointer then how these are uh, referring to the memory of the computer okay and when you learn a lower level language quite good then it is very easy to learn the higher level language okay very okay. easy so my first approach would be go with a very lower level language let's suppose c mm-hmm. or mm-hmm. you can learn c++ as well c++ is a super set of c so that that is also okay but first learn the c via reading a book okay and doing some exercises not only just yeah i can i uh, saw some youtube videos and that's it that that will not work i let me tell you that is never yeah. gonna work so you have to learn here reading some books or doing some exercises okay the no, book i would i would like to recommend that is teach yourself c okay. i'm not promoting okay. that but that book is quite good to learn yeah, yeah that is ंग्वेज 
एक स्टूडेंट है या जो भी वीडियो देख रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे कैरियर बनाना चाहे तो उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए कहाँ से शुरुआत भी करनी चाहिए और उनके लिए कैरियर रोड मैप क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू यू हाँ मेरा अगर ये स्टार्ट से एकदम शुरू से शुरू कर रहे तो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा कि कोई एक लोअर लैंग्वेज पहले सीख लो ठीक है माय माय प्रेफरेंस वुड गो टू सी ओके लर्न द सी फर्स्ट ओके सो सी इज अ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज देयर वाज नो क्लास और ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ थिंग सो आफ्टर दैट लर्न लर्न लैंग्वेज दैट हैज दिस टाइप ऑफ कांसेप्ट ओके ओपी कांसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और सी प्लस प्लस ओके सो ओप्स कांसेप्ट यू आर टॉकिंग अबाउट there are two type of programming okay one is structural and one is uh, the object oriented programming okay right. so right. first one is learning the structural language like c and the second one would be learning the oop okay object oriented programming okay in this oop world there would be go then there will be c++ then there will be java then python can also come here yeah. so this this is the learning the language only okay let's suppose you can just talk in english okay and then that is not going to matter right because you don't understand anything how to uh, properly communicate in english right so you have to learn a lot of thing you just learn the language first then the second uh, second thing would be i would say learn the data structure and algorithm quite good okay, okay. it would be a very very important thing to learn this one the data structure and algorithm and this nice. is obviously not easy this is quite hard and you have to be persistent on it you have to at okay. least learn the quite uh, intermediate type of algorithms and data structure to become a good one good software engineer okay and then the third step would be learning the design patterns like how uh, the code should be arranged to make my code more maintainable and make it more readable make it loosely coupled okay so the third step would be learning the design patterns and then you you have uh, after learning the design pattern you will be already quite a good uh, you know, software engineer okay but okay. you have to know other things as well like how the if you if you want to come to the back end development then you have to know like or or in the front end also you have to know how the database work how to query and why this thing is working how the internal structure is working on the database like it is a bt or the index is uh, how the index are shorted there okay so you have to know the database fundamental at the fourth fourth step okay and you have to know it quite good not just you learn the select and then that's it not yeah. that you have to learn the internals that how the internals is connected to each other and then why this query is fast and why this query is slow so that mm-hmm. is the fourth step and then the fifth step uh, after learning the fourth step you can already call yourself a junior software engineer okay <laughs> according to my preference then i think you have to learn the architectural things okay so you have to learn like what how can i design this system let's suppose uh how the twitter was designed okay then how it will be serving so many use request uh and not collapsing a single moment okay and then how this facebook is working okay so this type of things are called system design so after that after this four step uh, the fifth step should be you have to learn the system designs okay at least learn 25 or 30 of them you will have a good idea to how to scale the things and uh, what are the components used in the services okay and then i think after that it would be up to you you already after if if you already at this step then you will already know how, what to go for the next okay yeah right, so right, after right. that you need to learn uh the, maybe, maybe you can learn about the cloud infrastructure and then you can learn about uh the components microservice architecture okay so the mm-hmm. architectural things you can then focus right and apart from that you will all already be learning <laughs> what should be the your next move fortune 500 ke the direction mein switch hote rehna yeah theek hai abhi jo aapki current company hai wahan pe ek agar aap share karna chahe apne 
स्टूडेंट को जो आपसे मोटिवेट होना चाह रहे हैं उनके क्या सैलरी पैकेज आप अभी आपको मिल रहा है तो अभी के लिए मंथली मुझे अराउंड वन थाउजेंड डॉलर मिलता है ठीक है ओके सो इट विल बी ट्वेल्व थाउजेंड समथिंग एंड देर इज फेस्टिवल बोनस सो इट इट इज काइंड ऑफ फोर्टीन टू फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर पर डे सो एक क्वेश्चन है जो पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है क्या इंटरव्यू में जो पूछे गए वो क्वेश्चन अलग होते हैं और जो हमने स्कूल कॉलेज या इंटर्न में पढ़ा है वो थोड़ा सा अलग होता है राइट वो स्टडी प्रिपरेशन है काइंड ऑफ लाइक तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए जावा फॉर जावा डेवलपमेंट सो इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए भी तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद लेट सपोज यू ऑलरेडी सॉल्व टू टू थ्री प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड medium problems not the easier one okay and okay. you already knows the data structure then the second step would be focusing on the uh, design pattern right so first one would be focusing on the problem solving second one would be focusing on design pattern and the third one would be focusing on the system design okay so if you are uh, interviewing into a good company then it is obviously going to be asked that how to design this system how to design uh flip cut how to design the amazon okay so this how is system works as well how the system works as well and then you might be in a situation that you never saw that one so you have to just think like yeah i have to implement these or kind of you can give a bigger picture there that would be enough okay so this would be the third one and then the fourth one would be uh preparing about the queries right you have to be very prepared about the database schema if you say like i am already experienced with any dbms let's suppose sql or oracle mysql or oracle something like that okay. then you have to obviously be prepared for that you have to uh, kind of have to do some live coding there okay so i think that would be enough for uh, java developer and obviously you have to know the core language very well okay yeah right. this one is this one obviously you should know that how the hierarchy is work let's suppose how the exception and hierarchy right what is right. zero and what is exception and obviously if you are uh, applying for a framework let's suppose is spring then you have <laughs> to know the internals of that framework as well so this thing uh, the uh, previous for i mentioned it would be common for all of it but when you are uh, applying for a certain role let's suppose java developer role there would be some description on the job uh, circular that you have to be very strong on java yeah. or you have to be very strong on jasper report or something like that so if you are applying for that company just read the description well and then uh, gather the point that what they are asking okay what they are uh, okay. asking to you have and then prepare according to that okay so aap uh, ek experienced person ho already in industry ke andar to aap students ko kya advice dena chahenge मेरा एडवाइस है ऑब्वियसली जस्ट डोंट स्किप द बेसिक ओके बेसिक एंड द मीडियम थिंग्स दैट आर टॉट इन द यूनिवर्सिटी आर ऑब्वियसली गोन अ बी नीडेड इन योर इंडस्ट्रियल लाइफ या व्हाट एवर दे से सम यूट्यूबर और सम माइट से दैट लर्निंग इज नॉट नीडेड और लेट्स सपोज university degree or your major should not be cs and then you can also go into that yes you can go there there is no issue but you cannot move uh, forward okay so right. if you want to move forward in your career then obviously the academic uh, lessons are quite needed yeah, in every step of your life i kind of say yeah nice, nice. so uh, dosto aaj ka session hum yahi khatam karenge aur kafi time ho chuka hai already aur agli session mein aap se milte hain achhi mulakat hogi kisi aur profile ko leke हम आई एम का थैंक यू बोलना चाहेंगे यहाँ पे और आप भी कमेंट करके आप भी कमेंट करके प्लीज अपने क्वेश्चंस राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आ, मैं अप्रोच कर पाऊंगा एम एम को तो उनसे मैं पूछ के आपको रिप्लाई भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा तो प्लीज वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर एक प्रोफाइल के आने वाली नॉलेज मिल पाए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब थैंक्स